மனுஷங்களை நிலவுக்கு அனுப்புகிற திட்டமான நாசாவுடைய அப்பளோ பயண திட்டம் அல்லது அப்பளோ மிஷன்றது வெறும் மூணே வருஷங்களில் நடந்து முடிஞ்ச திட்டம் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டி டூ வரைக்கும் மூணு வருஷ காலத்தில் அப்பளோ லெவனில் ஆரம்பித்து அப்பளோ செவன்டீன் வரைக்கும் மொத்தம் ஏழு விண்கலங்களை அல்லது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸை நாசா நிலவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இதில் அப்பளோ தட்டின் மட்டும்தான் நடுவானத்திலேயே விடிச்சு விபத்துக்குள்ளாகுச்சு அதில் அதுக்குள்ளே இருந்த விண்வெளி வீரர்கள் அந்த விபத்திலேயே இறந்துட்டாங்க இதிலிருந்து தான் அமெரிக்கர்களுக்கு பதிமூணாம் நம்பர் துரதிருஷ்டவசமானதுன்ற நம்பிக்கை மேலும் வலுவடைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அதனால் மற்ற ஆறு அப்பளோ மிஷன்ஸில் ட்ராவல் பண்ண விண்வெளி வீரர்கள் அல்லது ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் எல்லாருமே நிலவில் கால் பதித்த வெற்றி விண்வெளி வீரர்கள் ஆனாங்க ஆனால் இவங்களும் உண்மையிலே நிலவுக்கு போனாங்களா இல்லையான்றது இன்னமும் ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமா தான் பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு இதை பற்றி ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோடைய லிங்கை இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் கடைசியாக அப்பளோ செவன்டீன் மிஷனுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டையும் ஆராய்ச்சிக்காக நிலவுக்கு அனுப்பி வைக்கலை கோடி கோடியான டாலர்களை கொட்டி அடுத்தடுத்து பல விண்கலங்களையும் அல்லது ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸையும் மனுஷங்களையும் நிலவுக்கு அனுப்பி வச்ச அமெரிக்கா திடீர்னு தன்னுடைய பயணங்களை முடிக்கிறதா அறிவித்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படி எல்லாத்தையும் கைவிடுற அளவுக்கு நிலவுல என்னதான் நடந்ததுன்னு பலவிதமான கேள்விகள் பல பேரால் பரவலாக கேட்கப்பட்டது இன்னைய பண மதிப்பின்படி பார்த்தா கூட சராசரியா நூறு மில்லியன் யூரோக்களுக்கு அதிகமான பணத்தை அப்பளோ மிஷனுக்காக அமெரிக்கா செலவழிச்சிருக்கு இது மிகப்பெரிய அளவான பணம் அவ்வளோ பணத்தையும் இந்த திட்டத்துக்காக செலவழிச்சுட்டு திடீர்னு நிறுத்துகிற அளவுக்கு அப்பளோ மிஷனில் குறிப்பாக அப்பளோ செவன்டீன் பயணத்தில் என்ன விபரீதம் நடந்ததுன்ற கேள்விக்கெல்லாம் நாசா கொடுத்த பதில் நம்ம நிலவை முழுமையாக ஆராய்ஞ்சிட்டோம் இனி நிலவில் ஆராய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை அதனால் அதிகப்படியான பணம் செலவாகிற இன்னும் ஒரு ஸ்பேஸ் ட்ராவல் தேவையற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாசாவுடைய இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை சில பேர் நம்பினாலும் பல பேர் இதை சந்தேக கண்ணோடு தான் பார்த்தாங்க சரி அப்போ நிலவில் இருக்க எல்லா பகுதிகளையும் நாசா உண்மையிலேயே ஆராய்ஞ்சிட்டாங்களான்னு பார்த்தா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் பூமியிலேருந்து நம்ம நிலவு பார்க்கும்போது தெரிகிற பகுதியான இந்த நியர் சைட் ஆஃப் மூனை மட்டும்தான் நாசா அதிகமாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நிலவுடைய எதிர்ப்புறம் அல்லது பின்புறமாக அமைஞ்சிருக்க இந்த ஃபார் சைட் ஆஃப் மூனுன்னு சொல்லப்படுற நிலவுடைய மறுபக்கத்தை நாசா முழுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணவே இல்லை நிலவில் தரையிறங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை சுற்றி வரும்போது நிலவுடைய மறுபக்கமான இந்த ஃபார் சைட் ஆஃப் மூனுன்ற பகுதியை படம் எடுத்ததோடு சரி அந்த இடத்துல மனிதன் நேரடியாக இறங்கி இது வரைக்கும் ஆராய்ச்சி செய்யவே இல்லை நிலவுடைய மறுபக்கத்தில் மனிதன் இறங்கினானா பூமியிலிருந்து வர கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே கட் ஆகிடும்ன்ற காரணத்தினால அங்கே இறங்குறது பெரும் ஆபத்தில் கொண்டு போய் விடலான்னு சொல்லப்பட்டது அப்பளோடைய கடைசி பயணங்களில் மனுஷங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரியான வாகனங்கள் அல்லது வெஹிக்கிள்ஸை கொண்டு போனாங்க ஆனால் இதை பயன்படுத்தி கூட நிலவுடைய பின்புறம் அல்லது ஃபார் சைடை ஆராய்ச்சி பண்ணலை சரி அப்போ ஒருவேளை போதுமான நேரம் கிடைக்கலனாலும் வேற ஒரு மிஷன் அல்லது ஸ்பேஸ் ட்ராவல் மூலமாக செஞ்சிருக்கலாமேன்னு கேள்வி எழுந்துட்டு இருந்த போது தான் நாசா தன்னுடைய நிலவு பயணங்களை மொத்தமாக நிறுத்துறதா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படி நிலவில் என்னதான் நடந்தது நிலவில் முதல் முதல் கால் வச்ச நபரான நீல் ஆம்ஸ்டாங் கூட போன சக விண்வெளி வீரரான எட்வின் ஆல்ட்ரின் மனிதர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சில விஷயங்களை தன்னுடைய நிலவு பயணங்களில் அவர் பார்த்ததா சொல்கிறாரு அது என்னன்னு இந்த வீடியோடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்